ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ടോസ് അക്കാഡമി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാഡമിയെ പറ്റി വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിയെ പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ ചേർന്ന് സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോച്ചിങ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കാഡമി ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല സബ്ജക്ട് പേപ്പേഴ്സിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ജനറൽ പേപ്പറിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പും ടോസ് അക്കാഡമി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റുഡേസ് ടോപ്പിക് ഫോർ ദ വീഡിയോ വെസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം സി കൊമേഴ്സിൻ്റെ പേപ്പറിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും അതിൽ ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് Now let's discuss a question from 2019 statement 1 in descriptive research the research has no control over the variables in statement 2 there is no need to set up a hypothesis in an empirical research first statement nokka in descriptive research the researcher has no control over the variables randamathe question le empirical research ne petti a parayunnathu so endana descriptive research endana empirical research ennu manasilaakki kollu descriptive research le nammal cheynad endana endengilum oru phenomenane allengil endengilum oru entityne as it is nammal explain cheyana cheya allengil describe cheyana cheya endano sambhavikkunnathu adu adey pole thanne explain cheyunu avade researcher variables ne manipulate cheyunnilla variables ne control cheyana ായിട്ട് റിസർച്ചർക്ക് സാധിക്കില്ല ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഇസ് ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അ ഫെനോമിന ഓർ എൻ എൻറ്റിറ്റി ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെനോമിന ഉള്ളത് അത് അതേപടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഹിയർ ദ റിസർച്ച് ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ വേരിയബിൾസ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ഇൻ എൻ എംപെറിക്കൽ റിസർച്ച് ഒരു എംപെറിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എംപെറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് തന്നെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ഉണ്ട് സോ എംപെറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപെറിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ദർ ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തോസിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ Let's discuss the next question, which is a question from July 2018. First statement, sampling involves both design choice and sample size decisions. Second statement, the sample characteristics cannot always be generalized to the population. First statement and the sampling involves both design choice and sample size decisions. Sampling in the barayimbo, that is not the design choice of the design choice, that is not the design choice of the design choice, that is not the design choice of the design choice. You should know that the design choice is the same. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് 
പോപ്പുലേഷനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ സോ സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് സോ ദി ആൻസർ ഇസ് യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി Let's we have an old question from 2013 question paper. Here we are given three statements related to the qualities of a measurement scale. Now, we have three statements related to the qualities of a measurement scale. We will identify the qualities of a measurement scale. Let's see. First statement is reliability. Second statement is validity. Third statement is sensitivity. If we are not the statement, we will identify the qualities of a measurement scale. Reliability. Reliability. പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടേരെ നമ്മൾ എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് വാലിഡിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെയിങ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല തവണ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ റിലയബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മളൊരു വെയിങ് മെഷീൻ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ എടുക്കാം ഒരു വെയിങ് മെഷീനിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അൻപത് കിലോ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് അതേ വെയിങ് സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അന്നേരവും അൻപത് കിലോ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും നോക്കുമ്പോഴും അൻപത് കിലോ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് വെയിങ് മെഷീൻ ഇസ് റിലയബിൾ അല്ലേ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ഇസ് റിലയബിൾ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഗിവിങ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ട് അതാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വാലിഡിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെയിങ് മെഷിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ a measurement scale measures what it is supposed to measure endano or measurement scale measure cheyanadu adu adu measure cheyunnundengil its valid ennu namukku parayam nammal weighing machine inde example a parayadu weighing machine endana cheyanadu sadhanangalde allengil vyaktigalde weight adu measure cheyanam aa weight adu measure cheyunnundengil we can say its valid aa weight adine measure cheyan sadhikkunnilla nundengil we can say its not valid ഒരു വെയിങ് മെഷീനിൽ അൻപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കയറ്റി നിർത്തുന്നു പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ഇൻ വാലിഡ് അടുത്തത് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെയിങ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അൻപത് കിലോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം കൂടുമ്പോൾ ആ വെയിങ് മെഷീൻ ആ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ചേഞ്ച് കാണിക്കണം അപ്പോഴും അൻപത് കിലോഗ്രാം അല്ല കാണിക്കേണ്ടത് അൻപത്തി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ആ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വെയിങ് മെഷീനിന് സാധിക്കണം അന്നേരം അത് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ട്രൂ ആണ് ഇവിടെ തരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓൾ ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോൾസ് ഇസ് നോൺ എസ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റിംഗ് എ ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് എ ഫോൾസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്ച്വലി അത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ആണ് അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ ഇസ് നോൺ എസ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് റിജക്റ്റിംഗ് എ ട്രൂ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ആണെന്ന് ആണോ അല്ല അത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ ആൻസർ Yes, option C. Both are false. Now, let's see a question from 2018, February question paper. First statement about hypothesis and second statement about research problem. First statement, hypothesis is essential in every research study. All research study is hypothesis. Let's see whether you know it. Hypothesis is all research study. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് സ്റ്റഡിക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണോ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ച് സ്റ്റഡിക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണോ വേണ്ട എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസേർച്ചുകൾക്കും ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസേർച്ചുകൾക്കും മതി ഹൈപ്പോത്തസിസ് മറ്റുള്ള റിസേർച്ച് സ്റ്റഡീസിന് ഹൈപ്പോത്തസിസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എല്ലാ റിസേർച്ച് സ്റ്റഡിക്കും ആവശ്യമല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എ പ്രോബ്ലം ഇസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കംസ് എവിഡൻറ്റ് ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എ പ്രോബ്ലം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇസ് ഹാഫ് സോൾഡ് എന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള സൊല്യൂഷനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഒരു പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ടു ഇസ് ട്രൂ സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്കിലും ഞാൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസേർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതുപോലെ സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് അതിലെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി ഈ വീഡിയോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ജോലിയായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവസാനം തന്നതായിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് അടുത്ത് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിത്തം തുടങ്ങാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ട്ലി വൺ മന്ത് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ ഉള്ള സമയം ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് മാർക്ക് നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇനി കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ടൈം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു തവണത്തെ സെറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ടോസ് അക്കാഡമി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് നീഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ